வணக்கம் எனக்கு கொஞ்சம் காய்ச்சல் இருந்தது கொஞ்சமா சளி இருந்ததுன்னு போய் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் கொரோனா பாசிட்டிவ் அப்படின்றாங்க நான் கண்டிப்பாக ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணி தான் ஆகணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மருத்துவ ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அட்மிட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஐசிஎம்ஆர் அதே தான் சொல்லியிருக்கு ஆனால் தற்சமயம் நம்ம கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் படி அந்த கொரோனா பாசிட்டிவ் வந்ததுன்னா எதை நீங்கள் தனியார் மருத்துவமனையிலேயோ இல்லை அரசு மருத்துவமனையிலே போய் அட்மிட் ஆகிக்கணும் அப்படிங்கிறதா ரூல் ஸோ நம்ம அந்த ரூலை மதித்து அவங்க என்ன சொல்லாங்க அதில் கேட்டுக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் தனியாக வீட்டில் இருக்கீங்களா அல்லது மருத்துவமனையில் இருக்கீங்களா என்ன செஞ்சால் நோய் கூடாமல் இருக்கும் எப்படி நம்மளே நம்ம வைத்தியம் பார்த்துக்கிறது அதுதான் இந்த பதிவு நான் நல்லா தானே சார் இருக்கிறேன் என்ன சார் பெரிய வைத்தியம் கேட்குறீங்களா இந்த கொரோனா கண்டுபிடிக்கப்படுவது ஒரு மூணாம் நாள் அஞ்சாம் நாள் அது ஆறாம் நாள் அந்த நேரத்தில் கண்டுபிடிக்கப்படுது ஆனால் நோய் முற்றுவதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டாம் நாள் முதற் கொண்டு ஒரு பன்னெண்டாவது நாள் வரைக்கும் சொல்லிக்கலாம் அது எட்டு ஒம்பது பத்து பன்னெண்டு பன்னெண்டு அஞ்சு நாள் தான் கொஞ்சம் ரொம்ப சிவியரான ப்ராப்ளமாக கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது அந்த நேரத்தில் தான் நிறைய இறப்புகளும் நடக்குது ஒருத்தர் பன்னெண்டு நாள் பதினாலு நாள் கிராஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜென்ரலாக இம்ப்ரூவ் ஆகிடுறாரு ஸோ நம்ம வந்து இந்த நாலாவது நாள் மூணாவது நாளில் தான் இருக்கிறோம்னா அந்த ஸ்டேஜுக்கு போகக்கூடாது இல்லையா போகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பதிவு சரிங்களா அது வந்து நாலு விஷயங்கள் முதல் விஷயம் நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டுறது இது நிறைய பேசியிருக்கணும் எப்படி சார் கூட்டுறது அப்படின்னா முதல்ல மனசை சாந்தமாக வச்சுக்கணும் மனசை ரிலாக்ஸ்டாக வச்சுருந்தாலே அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நல்லா சுறுசுறுப்பாக ஈடுபடும் பயந்துக்கிட்டோ ஒரு மாதிரி தவிப்போடவோ இருந்தோம்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையும் ரெண்டாவது பழங்களும் பச்சை காய்கறிகளும் அதாவது கலர் கலராக இருக்க எல்லா காய்கறிகளையும் சாப்பிட்லாம் நிறைய பழங்கள் எடுத்துக்கலாம் மூணாவது இந்த விட்டமின் சி ஜிங்க் விட்டமின் டின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாத்திரைகள் எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொஞ்சம் கூட்டும் நாலாவது ரொம்ப முக்கியமாக என்ன சாப்பிடணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா புரதச்சத்து மிகுந்த உணவுகளை சாப்பிடணும் நம்ம ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது ஒன் கிராம் பெர் கிலோகிராம் புரதம் சாப்பிடணுங்க அப்போ தான் நீங்கள் ஐம்பது கிலோ இருக்கீங்கன்னா ஐம்பது கிராம் புரதமாக நீங்கள் சாப்பிடணும் ஆனால் இப்போ நம்ம ரொட்டீன் நடைமுறை எடுக்கிற உணவில் இருபது கிராம் கூட கிடையாது ஸோ ஆக இந்த இட்லி தோசை கொஞ்சம் கஞ்சிங்க சாப்பிட்றத விடுங்க அதில் வந்து சர்க்கரை தவிர ஒன்றும் கிடையாது காலம்பு ரெண்டு முட்டை சாப்பிடுங்க மதியானத்துக்கு நிறைய மொளகட்டிய பயிரோ சுண்டலோ அப்படி சாப்பிடுங்க நைட்டுக்கு பழங்கள் சாப்பிடுங்க அந்த மாதிரி நல்ல அதாவது நீங்கள் சாப்பிடும் உணவின் அளவு குறைய வேண்டும் ஆனால் சாப்பிடும் உணவு சத்துள்ள உணவாக இருக்க வேண்டும் புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகளாக இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்ததுனா அதனால் உங்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூடும் ரெண்டாவது உடம்பில் இருக்க வைரஸின் அளவு எப்படி குறைப்பது வைரஸ் லோடை எப்படி குறைப்பது அப்படின்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வைரஸ் எப்படி உள்ள நுழையுதுன்னா பெரும்பாலும் மூக்கு வழியாகவும் வாய் வழியாகவும் போய் தொண்டையில் போய் லார்ஜ் ஆகும் அங்கேயும் அது இனப்பு இருக்க மாதிரி மல்டிப்ளை ஆகுது அதுக்கப்புறம் லங்ஸில் இறங்குது அப்புறம் பாடிக்குள்ளெல்லாம் போகுது ஸோ இந்த தொண்டை அப்படின்னா ரெண்டு பகுதிங்க மூக்கு போய் சேர ஒரு இடம் நேசோ ஃபேரிங்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் வாய் போய் சேர ஒரு இடம் ஓரோ ஃபேரிங்ஸ் சொல்லுவோம் அந்த இடத்துல தான் அந்த நிறைய போய் லார்ஜ் ஆகுது அதை கிளீன் பண்ணும் ஸோ என்ன பண்ணலாம் ஒரு வெது வெதுப்பான தண்ணி கொஞ்சமாக சூடான தண்ணி அதில் கொஞ்சம் உப்பை கரைச்சிக்கிட்டு கொப்பளிக்கலாம் எந்த அளவுக்கு உப்பு கரைக்கணும்னா அதை தொட்டு பார்த்தோம்னா நமக்கு உப்பு கரைக்கிற அந்த உப்பு டேஸ்ட் இருக்கணும் அந்த அளவு உப்பு கரைச்சிக்க வேண்டியது ஒப்பளிக்கிறதுனா வெறுமனே வாய் கொப்பளிக்கிறது கிடையாது தொண்டை கொப்பளிக்கணும் அது வாயில் அந்த தண்ணியை விட்டுக்கிட்டு நல்லா குளிஞ்சிக்கிட்டு நாக்கை வெளியே நீட்டிக்கிட்டு சத்தம் வரணும் இந்த சத்தம் வரப்போ அந்த தண்ணி போய் அந்த தொண்டையை படும் அப்படி செய்கிற நேரத்தில் ஒரு ஃபியூ ட்ராப் நாங்கள் முழுங்கிறோம் முழுங்கினாலும் தப்பு இல்லை ஒன்றும் ஆப்புறது கிடையாது அதனால் கொஞ்சம் நேரம் பட பட வச்சுட்டு அப்புறம் குனிஞ்சு நீங்கள் அதை கொட்டிடலாம் ஸோ இது வந்து வாயில் இருக்கிற அந்த தொண்டைக்கு மூக்கு தொண்டைக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா யோகாசனங்களில் ப படித்தவங்களுக்கு தெரியும் ஜல் நேத்தின்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து ஒரு வழியாக நீர் விட்டு இன்னொரு வழியாக நீரை வெளியே இருக்கிறது நீங்கள் வாஷ் மிஷின்லேயே பண்ணலாம் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்காக நான் இப்போ உட்காந்து பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டில் அந்த உப்பு கலந்த நீர் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த பக்கம் பண்ண போகிறோம்னா தலை இந்த பக்கம் சாச்சுக்கணும் அது செஞ்சு பழக்க இருக்கிறவங்க அதை தொடர்ந்து பண்ணுங்க புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறது மேபி கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கா ரொம்ப டிஃபிகல்ட்லாம் இருக்காது ஆனால் ரொம்ப எக்ஸலன்ட் மெத்தட்
ஸோ அதில் அந்த அந்த நீர் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் அப்படியே கொஞ்சம் சாஞ்சிக்கிட்டு மூக்கில் விட்டுக்கலாம் இந்த நீர் உள்ளே போகிறப்போ உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி சென்சேஷன் வரும் இனிஷியலாக ஆனால் பழகிடுங்க சரியா இந்த லெஃப்ட்டில் லெஃப்ட் லெஃப்ட்லேயே விடணும் லைட்லேயே விடணும் அது உள்ளே போய் மூக்கில் போய் வாயில் வரும் அப்படியே வாயிலேருந்து அப்படியே துப்பிட விட்டு அதே மாதிரி ஒரு மூணு தடவை பண்ணணும் மூணு தடவை பண்ணிங்கன்னா அது கிளியர் ஆகிடும் ஸோ முதல்ல ஒப்பிடிக்க சொன்னேன் ரெண்டாவது மூக்கு வழியாக இது மாதிரி இந்த ரெண்டு ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று பண்ண சொன்னேன் மூணாவது என்ன பண்ணலாம்னா சாதாரணமாக செய்கிற மாதிரி ஆவி பிடிக்கலாம் நல்ல சூடு தண்ணியில் ஒரு ஈக்ரிப்ட் சாயில் போட்டோ ஜூஸ் போட்டோ நம்ம ஆவி பிடிக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே ஒரு நாளைக்கு மூணு வேலைக்கு பண்ணணும் பண்ணோம்னா அந்த ஃபேரிங்ஸுங்கிற ஏரியாவில் லார்ஜ் ஆகிருக்கிற தங்கி இருக்கிற வைரஸின் அளவை குறைக்க முடியும் அதனால் ஒரு ப்ராப்ளத்தை தடுக்க முடியும் மூணாவது லங்ஸ் எப்படி பாதுகாக்கிறது நுரையீரலுக்கான மூச்சு பயிற்சி சரியா நுரையீரல் நல்ல விரிஞ்ச நிலைமையில் இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் நுரையீரில் ஏதாவது வைரஸ் தாக்கத்தினால சளி ஏற்படுதுன்னா அது அப்பப்போ வெளியே வந்துட்டுன்னா நம்ம பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் அது வந்து மூச்சு பயிற்சி ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்குலாம் தெரியும் ஒரு பலூன் இருங்க பலூனை முதல்ல ஊதுறப்போ கஷ்டப்படணும் கஷ்டப்பட்டுனா கொஞ்சம் வீங்கும் கொஞ்சம் வீங்கினோடனே ஈஸியாக ஊதுற முடியுது இல்லையா அதே பிரின்சிபல் தாங்க நம்ம லங்ஸில் ஃபுல்லாகவே ஒரு ஒரு லட்சக்கணக்கான பலூன் இருக்குது நிறைய பலூன்ஸாக இருக்குது அதை நாங்கள் அல்வியோல அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பலூன்ஸ் எல்லாம் கொலாப்ஸ் ஆகி காற்று இல்லாமல் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் நீங்கள் அதை விரிவடைய செய்யறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் அது வந்து கொஞ்சமாக காற்று நிறைஞ்சு பார்ஷியலாக விரிவடைஞ்ச நிலையிலே இருக்குன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் விரிவடைய செய்யறது ஈஸி ஸோ அதுக்காக தான் இந்த இந்த நுரையீரல் சம்மந்தமான எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப அவசியமாகுது ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலஞ்சு ரூபா மூச்சு எழுத்துக்கணும் அப்புறம் அப்படியே மூச்சை நிப்பாட்டிக்கணும் அது பத்து செகண்டாக இருக்கலாம் பதினஞ்சு செகண்டாக இருக்கலாம் இருபது செகண்டாக இருக்கலாம் அப்புறம் மூச்சை வெளியில் விடணும் மூச்சை வெளியில் எடுப்போம் ரொம்ப ஸ்லோவாக விடணும் கம்ப்ளீட்டாக விடணும் லங்ஸ் எம்டி ஆகிடணும் இங்கே இருக்க நுரையில் ஒரு காற்று இருக்கக்கூடாது ஏன்னா காற்று ஃபுல்லாக எம்டி ஆகி வெளியில் போனால் தானே அந்தளவுக்கு புதுசாக ஃப்ரெஷ்ஷாக ஏர் உள்ளே போக முடியும் நீங்கள் பாதி தான் எம்டி பண்ணிங்கன்னா பாதி அளவு தான் காற்று உள்ளே போக போகுது ஸோ அதனால் இப்போ பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்படியே பிடிச்சாச்சா இப்போ நான் காற்று வெளியே விட போகிறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பன்னெண்டு பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது இருபத்தஞ்சு ஸோ இந்த மாதிரி முடிஞ்சளவு முழுசாக காற்று வெளியிட்டு மறுபடியும் இருக்கணும் சரியா ஸோ இதே மாதிரி ஒரு ஒரு நிமிஷமோ ரெண்டு நிமிஷமோ பண்ணணும் அடுத்த தடவை இதே மாதிரி செய்ய போகிறோம் ஆனால் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு பலூன் எடுத்து ஊதுற மாதிரி ட்ரை பண்ணணும் இப்போ பண்ண என்ன ஆகுதுன்னா அந்த மூச்சு குழாய்க்குள்ள ப்ரெஷரை கூட்டும் மூச்சு குழாயில் ப்ரெஷரை கூட்டினோம்னா எந்தெந்த பலூன்லாம் அமுங்கி அமுங்கி கிடக்கோ அது எல்லாமே விரிஞ்சிடும் ஸோ அது மாறி மாறி பண்ண அது ஒரு நிமிஷம் இது ஒரு நிமிஷம் அது ஒரு நிமிஷம் இது ஒரு நிமிஷம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு மூணு முதல் அஞ்சு நிமிஷம் பண்ணினாலே லங்ஸாக நல்லா எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிடும் ஸோ இதையும் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் இருக்க பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் குறைஞ்சது மூணு நேரம் பண்ணணும் சரியா இப்போ நுரையீரல்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது ரெண்டு பக்கமும் இருக்குது நம்ம தோராக்ஸ் ஃபுல்லாகவே இருக்குது இப்போ முன்னாடி ஹார்ட் இருக்குது இல்லையா நுரையீரலின் பெரும் பகுதி பின்னாடி தான் இருக்குது இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் நான் படுத்துருக்கேன் அப்படின்னா முன்னாடி இருக்கிற நுரையீரல் தான் வீங்கிறதுக்கு இடம் கிடைக்குது இல்லையா பின்னாடி அடியில் இருக்கிற நுரையீரல் வீங்கிறதுக்கு அது அது எக்ஸ்பேண்டாக இருக்குது இடம் கிடைக்காது இல்லை இதே நீங்கள் குப்புரப்படுத்திங்கன்னா குப்புரப்படுத்திங்கன்னா பின்னாடி இருக்கிற நுரையெல்லாம் நல்லா வீங்கும் நிறைய காற்று வரும் நிறைய காற்று நம்ம எக்ஸ்பிரேஷன் இன்ஸ்பிரேஷன் பண்ண முடியும் அதனால் அடுத்து நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டியதுனா பெரும்பாலும் குப்புரப்படுத்து பழகிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு மூச்சு பயிற்சியும் பண்ணுங்கள் கூட இந்த குப்புரை படுக்கிறையும் பிளான் பண்ணி அதை பழகிட்டிங்கன்னா அது மூலமாக லங்ஸ் கொலாப்ஸ் ஆகிறதையும் லங்ஸ்குள்ளார் இந்த வைரஸ் தாக்கத்தினால் ஏற்படுற சளியும் தங்காமல் கண்டிப்பாக தானாக வெளியே வந்துடும் உங்களுக்கு நோயும் கூடாமல் இருக்கும் அப்புறம் இது சம்மந்தமாக என்னென்ன மாத்திரைகள் எடுக்கலாம்னு ஒரு கேள்வி வருது இல்லையா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கால்சியம் விட்டமின் டி ஜிங்கு மாத்திரைகள்லாம் எடுத்துக்கலாம் மாத்திரைகள்னு சொல்கிறத விட சப்ளிமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிக்கலாம் மற்றபடி அஜித்ரோமைசின் குளோரோகீன் இப்போ இந்த வைரஸ் சம்மந்தமாக சில மாத்திரைகள்லாம் வந்திருக்கு இதில் எதுவுமே ப்ரூவ் ஆனது கிடையாது ஆனால் எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஐசியமாக ரெக்கமெண்டேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டாக்டர்ஸ் இருந்தால் அவங
அறுபத்தஞ்சு எழுபதுன்னு காமிக்கும் நார்மலா தொண்ணூத்தஞ்சுக்கு மேல இருக்கணும் அறுபத்தஞ்சு எழுபது குறைஞ்ச அப்புறமும் அவர் சாதாரணமா இருப்பார் அப்படி இருந்தேன்னா அவங்க தான் வந்து லேட்டா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வராங்க டக்குன்னு உடனே அவங்களுக்கு மரணம் வருது ஸோ அப்படி போறது முன்னாடி நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா நான் இந்த கருவி காமிச்சிருக்கேன் பாருங்க இந்த கருவி பேர் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் அது எப்படியே விரல மாட்டிக்க வேண்டியது விரல மாட்டோடனே அது தானா அது உங்களோட பல்ஸை கண்டுபிடிச்சு உங்களுக்கு பல்ஸ் ரேட் எவ்வளோ இருக்கு எவ்வளவு ஹார்ட் ரேட் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லுவோம் உடம்புல எவ்வளோ ஆக்சிஜன் சுற்றுது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லுவோம் நான் சொன்ன மாதிரி இது நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் விட அதிகமாக இருக்கணும் இது தொண்ணூற்றி மூணு தொண்ணூற்றி ரெண்டுன்னு குறைய ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா நம்ம வந்து இனிமேலும் வீட்லேயோ இல்லை தனியாகவோ வைத்தியம் பார்த்துக்க முடியாது கண்டிப்பாக ஹாஸ்பிட்டல் போய் அங்கே ஆக்சிஜன்லாம் எடுத்துக்கணும் ஹாஸ்பிட்டல் போய் இருந்துக்கிறது தான் நல்லது ஸோ நம்மள நாமே மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு உத்தி இருக்குன்னா இந்த பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் ஸோ ஆக நண்பர்களே நமக்கு கொரோனா வந்திருந்தாலும் நான் சொன்ன இந்த மெத்தட்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இந்த நோய் முற்றாமல் நம்ம இதுலேருந்து வெளியே வந்துடலாம் அப்படிங்கிறதான் என்னோட அபிப்பிராயம் இதெல்லாம் நீங்கள் தயவு செஞ்சு ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்